så var racet igång. En av de här små rackarna kommer få befrukta ägget. Vem som kommer först kommer att påverka barnets utseende och egenskaper och om det blir en avkomma överhuvudtaget. Men vad som gör en spermie bra på att befrukta och vilken information man kan utläsa från en spermie det har forskningen hittills vetat mycket lite om. Oh look. It's fantastic, isn't it? You see through the eggs. It's so beautiful. Kvinnan i den svarta vindjackan är Simone Immler, evolutionsbiolog i Uppsala. I used to be out in the field a lot and enjoyed it every time and because that's why I became a biologist in the first place really, but then research questions took me back to the lab. So it's really great to be back outside and see that things are still going on as they always do. So it's really beautiful. We have two species here, right? Det som gör Simone så förtjust är helt enkelt en slags enorm förlossningsavdelning för grodor. Simone forskar på spermier och hur deras genetiska uppbyggnad påverkar nästa generation. På institutionen för ekologi och genetik i Uppsala har Simone spenderat de senaste sju åren. Egentligen kommer hon från Schweiz, men som liten bodde hon också några år i Indonesien. Och där hade de en fiskdamm. And there we kept freshwater fish and I was always very curious about them and wanted to know how they look inside so I pressed a little bit on their little bellies and looked what's coming outside. <laughs> and um, I think this was definitely already a sign that I wanted to always to know a bit more about how things work and and um, it was fish then and it's fish now. Idag är det alltså Uppsala som gäller för Simone, men fascinationen för fiskar, den har bestått och idag är det på zebrafiskar hon bedriver sin forskning. Our research focuses really on sexual reproduction and the processes involved in there and particularly how gametes evolve and we're focusing mainly on the male side of the question so we're focusing on male gametes and we try to understand what makes male gametes sperm really good at fertilizing eggs what do the sperm bring into the egg during fertilization so it's not only the genetic material but it's also other information and how does this affect the offspring so how does it affect the next generation as well these are the three main targets we have really. En könscell är antingen en äggcell eller en spermie och en könscell har bara 23 kromosomer. Vanliga celler i kroppen har 46 kromosomer och är en kombination av manligt och kvinnligt anlag. So our research tries to understand which sperm is ultimately the one that fertilizes the egg because we know that there is a lot of variation amongst the sperm within one ejaculate and um, there is a lot of opinions that this is it doesn't really matter which one which one fertilizes the egg and we beg to differ. Varför spelar det då någon roll vilken spermie som befruktar ägget? Jo, det har inte bara att göra med den vanliga genetiken utan även med så kallad epigenetik. Vi säger att dina gener är alla kryddor du har i ditt kryddskåp. Vissa kryddor används ofta, andra mer sällan. Vissa använder mycket salvia, medan någon annan alltid har chili i maten. Men alla använder salt. Dina gener fungerar ungefär likadant. Det finns vissa gener som används ofta, medan vissa används mer sällan eller aldrig. Det är epigenetiken som bestämmer vilka gener som slår igenom starkast. Om vi översätter det till kryddskåpet så är det alltså epigenetiken som bestämmer om du är en salvia eller chiliperson. Och det är epigenetiken som kan se olika ut hos olika spermier och på så vis påverka avkomman. So we're now going down to the zebra fish facilities where we keep all our fish. And the reason why we actually use fish as a model system is mainly because they are external fertilizers. That means we can collect the sperm and the eggs from the fish and do everything in a petri dish. 
which gives us a lot of advantages over having to deal with m m male and female interactions. And, um... Här har zebrafiskarna det är bra, det är varmt och härligt. Men de är under konstant bevakning och utvärdering. Vissa av dem är inblandade i stresstester. Forskarna vill till exempel veta hur det påverkar en hane att behöva konkurrera med en annan hane till skillnad från en som bara får vara ensam med två honor. Kommer den förhöjda stressnivån att påverka hans avkomma och i så fall hur? Hello. Hello. What are you up to? Counting embryos hatches. Vad Simone och hennes team gör är helt enkelt att följa med i hela livscykeln. De manipulerar zebrafiskarnas miljö. De undersöker hur det påverkar spermien och sekvenserar DNA för att titta på strukturen runt DNA för att se vilka gener som är aktiva. Och slutligen ser de vad som händer med avkomman. Tomorrow I'll be done with the third generation. Really? Yeah. Super. Wow. God, this is unbelievable. At the end of an era. Yes. yes. Super almost. nice. Yeah. So these are the last. These were the last ones here. Yes. Yeah. Yes. These are almost yeah. second batch to the last. Yeah. Mm -hmm. Super amazing. Yeah. <laughs> really nice. När man kan konstatera att spermier har olika epigenetik och även förstå varför det ser ut så och vad det får för konsekvenser så kommer det att kunna påverka och göra skillnad inom flera olika forskningsområden. En av de mest uppenbara och tydliga effekter det här kan få det hittar vi inom provrörsbefruktningen. Här väljer embryologer ofta ut en spermie som ska få befrukta ägget. Efter att spermierna fått visat sin simduglighet så tar man helt enkelt den som ser livsduglig ut och för in den i ägget. Men tack vare Simones forskning kommer man kunna utlösa en mängd andra uppgifter om spermien som visar om den kommer att vara kapabel att genomföra en lyckad befruktning av ägget. Och då blir det enklare att välja rätt. So in the germline we also try to understand how certain mutations occur more often than others and these are then inherited into the next generation and these may cause disease in the next generation. And if you understand what creates those mutations we probably can counter it by for example doing knockouts um, just to make sure that these diseases are no longer inherited into the next generation. Om det här är något som är etiskt rätt att göra eller inte, det överlåter Simone till andra att avgöra. Men hennes forskning har visat att våra könsceller bär på bra mycket mer information än vad vi tidigare trott och haft vetskap om. Mm. 